Hello viewers, Assalamualaikum. Welcome to our channel Technique Easy Education. I am Khanda Khan Imasan Adnan. Today's problem is that we are going to solve the problem of 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 এপর আমাদের কোন নম্বর প্রশ্নে বলা আছে 159 এর গুণনীয়গুলো নির্ণয় করে মৌলিক গুণনীয়গুলো আলাদা করো অর্থাৎ আমাদের কোন নম্বর আমরা জানি কোন নম্বর প্রশ্নে আমাদের কি বলা আছে 159 তাহলে 159 এখানে উদ্দীপকের সাথে সমাদর্শ আছে যে 159 আম বলা আছে এখানে ছিল সেই সংখ্যা থেকে আমরা সেই উদ্দীপক অনুযায়ী এখানে বলা আছে যে 159 আমরা আগে মৌলিক গুণনীয় আলাদা করে আগে গুণনীয় নির্ণয় করেছি বিভিন্ন সংখ্যা আমরা এখানে বলছে গুণনীয় নির্ণয় করে সেখান থেকে মৌলিক গুণনীয় আলাদা করতে এখন গুণনীয় হলো যে এক প্রতি একটি সংখ্যাকে যে সংখ্যা দ্বারা আমরা ভাগ করে নিঃশেষে বিভাজ্য করতে পারি সেই সংখ্যাগুলো হলো ওই সংখ্যার গুণনীয় অর্থাৎ আমরা যে চিন্তা করি চারের কথা চারের কথা চিন্তা করলে চারের আসতেছে 1 গুণ 4 আর 2 গুণ 2 তাহলে আমরা আসতেছে চার এর গুণন চার এর ক্ষেত্রে গুণনীয়গুলো পেলাম 1 4 2 তাহলে সবগুলো সংখ্যা দ্বারা চারকে ভাগ করলে আমরা নিঃশেষে বিভাজ্য পাই সেই একই ভাবে আমরা 159 এর গুণনীয়গুলো বের করব সেটা কিভাবে বের করব সেটা আমরা এক এর কর্ণ সমাধান এখানে করে নিয়েছি আর ফারসে এখানে দেখি যে এখানে আমরা লিখে কিনা আমি 100 এখানে 159 সমান লিখতে পারি এটাকে আমরা কি করব পর্যায়ক্রমে 1 থেকে শুরু করে আমরা ভাগ দেওয়া শুরু করব সংখ্যাটিকে এবং সংখ্যাটিকে ভাগ করতে 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 কম সংখ্যা নামো যতক্ষণ না সেটা রিপিটে আসে বা মৌলিক সংখ্যায় পরিণত হয় মৌলিক সংখ্যা পরিণত হয়ে গেলে আমরা সেখানে থেমে যাব এখন কথা হলো মৌলিক সংখ্যা কি মৌলিক সংখ্যা হলো যে সংখ্যার গুণনীয়ক এক এবং ওই সংখ্যা বাদে অন্য কোনো গুণনীয়ক নেই আগে বলি আমি কথাটা যে যে সংখ্যার এক এবং ওই সংখ্যা ব্যতীত অন্য কোনো গুণনীয়ক নেই তাকে আমরা মৌলিক সংখ্যা বলি যেমন একটা উদাহরণস্বরূপ একটি সংখ্যা বলতে পারি আমরা 3 3 কে আমরা অর্থাৎ তিন কে আমরা অন্য কোন সংখ্যা দিয়ে ভাগ করতে পারতেছি না এক আছে আর সংখ্যা নিজে তিন আছে অর্থাৎ আমরা বলতে পারি তিন হলো একটি মৌলিক সংখ্যা কারণ এখানে তিন এর গুণনীয় হলো এক ও তিন নিজেই তাই আমরা কি আমরা সংখ্যাটিকে ভাবে বলেছি যে সংখ্যা এক এবং ওই সংখ্যা ব্যতীত অন্য কোন গুণনীয় নেই তাকে আমরা মৌলিক সংখ্যা বলি এইজন্য আমরা তিন কে মৌলিক সংখ্যা বলতে পারি তাহলে আমরা 160 কে ফারস্টে এক দ্বারা ভাগ করলাম এক দ্বারা যে কোন সংখ্যা ভাগ করি তাহলে সেই সংখ্যাটাই আসবে ভাগফল তাহলে আমরা লিখতে পারি এক গুণ 159 এপর আমরা দুই দ্বারা ভাগ করলাম কিন্তু 159 এর একটা বিজয় সংখ্যা তাই এটাকে দুই দ্বারা ভাগ করা যাবে না এপর আমরা সেটাকে তিন দ্বারা ভাগ করলাম তিন দ্বারা ভাগ করার পর আমরা ভাগ করে পেলাম 53 তাহলে ভাগ করে পেলাম তিন দ্বারা ভাগ করার পর ভাগ করে পেলাম 53 এরপর আমরা সংখ্যা থেকে আর কোন সংখ্যা দ্বারা ভাগ করতে পারি না 4 5 6 7 8 ভাগ যায় না তখন আমরা বলতে পারি এখানে একটা মৌলিক সংখ্যা এসে পড়েছে জন্য সেটা ভাগ যাবে না তাহলে আমরা লিখতে পারি এখানে গুণনীয়গুলো আমরা কিভাবে লিখব এখন আমরা বল চার এর ক্ষেত্রে আমরা কি বলেছিলাম চার এর ক্ষেত্রে উদাহরণ আমরা আমরা অঙ্ক শুরুর উদাহরণ দিয়েছিলাম চার এর ক্ষেত্রে চার এর ক্ষেত্রে উদাহরণ ছিল যে 1 গুণ 4 2 গুণ 2 সেখান থেকে আমরা নিয়েছিলাম 1 4 2 অর্থাৎ সবগুলো সংখ্যা যে যে সংখ্যা আমরা গুণাকারে লিখব সেই সংখ্যা সবগুলো হলো ওই সংখ্যার গুণনীয়ক অর্থাৎ 159 এর গুণনীয়ক হলো 1 3 53 আর 159 এই চারটাই তাহলে আমরা প্রথম থেকে গুণনীয়গুলো লেখা শুরু করব উপর থেকে নিচে নেমে আবার সেটা উপরে উঠব তাহলে সেই অনুসারে লেখা হলো 159 এর গুণনীয়গুলো হলো 1 3 তারপর 53 তারপরে 59 অর্থাৎ ইউ আকৃতির মত আমরা উঠতেছি তাহলে ফারস্ট হলো 1 তারপরে 3 তারপরে 53 তারপরে 159 তো এইটা হলো আমাদের 159 এর গুণনীয়গুলো অর্থাৎ আমাদের এখানে কিন্তু 159 এর গুণনীয়গুলো নির্ণয় করতে বলা হয়েছে অর্থাৎ আমরা 159 এর গুণনীয়গুলো আমরা পেয়ে গেলাম 1 3 53 আর 159 এই চারটি তাহলে এটা আমাদের হলো এক এর কয়ের একটা উত্তর এর পরবর্তীতে কোন অবস্থা বলা হয়েছে মৌলিক সেখান থেকে মৌলিক গুণনীয় গুণনীয়গুলো আলাদা করতে অর্থাৎ মৌলিক গুণনীয়গুলো আমরা আগে বলা মৌলিক গুণনীয় সংখ্যা কাকে বলে যে সংখ্যা গুণনীয়ক এক এবং ওই সংখ্যা নিজেই এবং এছাড়া আর কোনো তার গুণনীয়ক নেই তাহলে আমরা দেখতে পারি এখানে আমরা আমরা এক কে মৌলিক সংখ্যা বলি না কিন্তু তিন তিন কে আমরা কি বলতে পারি তিন এর তিন এক এবং তিন ব্যতীত অন্য কোনো গুণনীয়ক নেই অর্থাৎ তিন একটি এখানে মৌলিক গুণনীয় এবং 53 এটারও এক এবং 53 ব্যতীত এর কোনো অন্য কোনো গুণনীয়ক নেই অর্থাৎ 53 একটি গুণনীয়ক মৌলিক গুণনীয়ক এপরে বলতে পারি 
मौलिक गुण नियोग तीन तेपान्न एटा कहर उत्तर कथा चाहिए गुण नियोग निर्णय करते हैं उत्तर मौलिक गुण आलदा देखा है उत्तर गुणनियोगे मौलिक गुण पेलान तीन तेपान्न उत्तर हलो फार्सर उत्तर हलो एक गुण नियोग एक तीन तेपान्न एक चार गुण नियोग और परवर्ती उत्तर हलो एक मौलिक गुण नियोग हलो तीन और तेपान्न दुटी गुण नियोग ये हलो एक कय सरि ये दस दस कय समाधान उदाहरण दस सृजनशील कय समाधान देखे फिलल देखो ख नम्बर समाधान खत मत बी नाम सात जाम और एक लिचु पचे जाए तब अवशिष्ट फल संख्या लसागु इिडियो पद्धति निर्णय करो अर्थात झुड़ी देवा आज प्रथम झुड़ी एकश ऊनसाठी आम द्वित झुड़ी आज दो सौ दस जाम तृत्य झुड़ी आज चार सौ एक लिचु एम सतर्क आज नयट आम पचे जाए कि नयट आम कमे जाए सात जाम जो पचे जाए सात जाम कमे जाए एक लिचु पचे गए एक लिचुर संख्या कमे जाए से अनुसार मैं लिखे फिलल प्रथम झुड़ी आम संख्या एक सौ ऊनसाठ आगे एरपर नये पचे गल नय वियोग कर दिल आस्ते आस्ते एक सौ ऊनसाठ दिखे नये वियोग कर आसे एकश पंचाशी एक् झुड़ी आम आसे एकश पंचाशी नये आम पचे जा पंचाशी एरपर द्वित झुड़ी जाम संख्या है एक ही भाव दुशो सता जाम तरह मध्य सात पचे गलो वियोग सत वियोग बाबू दुशो बीस जाम एरपर तृत्य झुड़ी छिल चार सौ एक लिचु अवशिष्ट फल अवशिष्ट फल अवशिष्ट फल लसागु इक्टिव पद्धति निर्णय करो अर्थात एक चारशो बीस और चारशो लसागु बेर कर इक्टिव पद्धति लसागु पे जा एर मध्य तीन टी संख्य दुई द्वारा भाग करा जाए सबसे छोटो संख्या बाछा करब मैं जब सबसे छोटो एक संख्या बाछा करब जो द्वारा भाग करते भाग करा शुरू करते भाग करते देखते एक सौ पंचाश के दुई द्वारा भाग करते दुशो बीस के दुई द्वारा भाग करते चार सौ के दुई द्वारा भाग करते द्वारा भाग करना शुरू कर लो पंचाश के दुई द्वारा भाग कर लेव पचहत्तर दुशो बीस के भाग कर लेव एक दस ए चार सौ के भाग कर ले एरपर देखते पचा एक दस ए दुशो के आबाद दुई द्वारा भाग करते क्योंकि पचहत्तर के भाग जाए ना क्योंकि सब बेसि संख्यक संख्या भाग जाए देखिए मैं तीन टे दुटी संख्या भाग करते भाग करते दुई द्वारा तब दुई द्वारा भाग कर फिलब तो फार्स दुई द्वारा भाग करते आबाद दिल पचहत्तर के भाग जाए पचहत्तर सरसिटी नेमे आसो एक सौ दस के दुई द्वारा भाग कर ले पंचान्न दुशो के दुई द्वारा भाग कर ले पाब हमें एकश एरपर देखते हमें पचहत्तर पंचान्न और एकश के पाँच द्वारा भाग करते पाँच द्वारा भाग करार पेलम पचहत्तर के पाँच द्वारा भाग कर पाँच पंद्रह रंग पचहत्तर पंचान्न क्षेत्र में पाँच एगारो पंचान्न एकश क्षेत्र में पाँच बीस एकश एरपर आबादा पाँच द्वारा भाग करते पंदो और बीस के पंदो और बीस के जी पाँच द्वारा भाग कर तीन पाँच पंद्रह एगारो भाग जाए ना एगारो नेमे आसल बीस के भाग कर लेस चार अब सबग देखते बाहर जो दुई दुई पाँच पाँच तीन एगारो चार ये संख्यागुल गुण करार मध्यमे दशागु बेर करब दुई गुण दुई गुण पाँच गुण पाँच गुण तीन गुण एगारो गुण चार ही एकश पंचाश दुशो बीस और चारशो लसागु जरा गुण कर पर हमें पेलम तेर हज़ार दुशो ये हलो दस नम्बर उदाहरण दस क्षय उत्तर
তাহলে আমরা কি করলাম ফার্স্ট আমাদের বলা ছিল যে যদি নয়টি আম সাতটি জামা একটি লিচু পচে যায় তবে অবশিষ্ট ফলের সংখ্যা লসাকু ইউক্লিয়র পদ্ধতিতে নির্ণয় করো তাহলে ফার্স্টে অবশিষ্ট ফলের সংখ্যা বের করলাম এরপর ইউক্লিয়র পদ্ধতিতে লসাকু বের করার পর লসাকু পেয়ে গেলাম দুই গুণ দুই গুণ পাঁচ গুণ পাঁচ গুণ তিন গুণ এগারো গুণ চার অর্থাৎ গুণ করার গুণ করার পরে আমরা পরে আমরা পেলাম তেরো হাজার দুইশো এটি হবে দশ নম্বরের ক্ষয়ের দশটি সৃজনশীলের ক্ষয়ের উত্তর তাহলে এখন আমরা খ নম্বরের সমাধান দেখে ফেলাম আমরা দেখবো গয়ের সমাধান গয়ে বলা আছে সর্বাধিক কতজন বালকের মধ্যে ফলগুলো সমানভাবে ভাগ করে দিলে তিনটি আম ছয়টি জাম ও এগারোটি লিচু অবশিষ্ট থাকবে অর্থাৎ আমাদের বলা হয়েছে যে আম তিনটি জাম ছয়টি এবং লিচু অবশিষ্ট থাকবে এবং সেইগুলো বাদে যে ফলগুলো থাকবে অবশিষ্ট ফলগুলো সেগুলো যেন সমানভাবে কতজন সর্বাধিক কতজন বালকের মধ্যে আমরা সেটা ভাগ করে দিতে পারবো তো ফার্স্ট আমরা আম দিতে হবে যেটা লিখতে পারি যে একশো তেপান্ন থেকে তিনটি আম যেহেতু অবশিষ্ট থাকবে তাহলে আমরা তিন একশো উনষাটটি আম থেকে তিনটি আম বাদ দিয়ে দিলাম থাকবে একশো ছাপ্পান্নটি আম যার তারপর যা একইভাবে জামের ক্ষেত্রে দুশো দুশো সাতাশ বিয়োগ ছয় দুশো একুশটি এবং নিচের ক্ষেত্রে চারশো এক বিয়োগ এগারো সমান সমান তিনশো নব্বইটি এরপর বলা আছে সর্বাধিক কতজন বালকের মধ্যে এই ফলগুলো সমানভাবে ভাগ করে দেওয়া যাবে কারণ সর্বাধিক ভাগ করার ক্ষেত্রে আমরা আমরা বলতে পারি বালকের সংখ্যা হবে একশো ছাপ্পান্ন দুইশো একুশ ও তিনশো নব্বইয়ে গসাকু কারণ কি এই সংখ্যাগুলো যদি আমরা গসাকু বের করি অর্থাৎ এই সংখ্যার মধ্যে গুলোর মধ্যে থেকে সেবা তখন আমাদের গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনিয়োগটি বের হবে অর্থাৎ সবচেয়ে বড় সাধারণ গুণনিয়োগ সে বড় সাধারণ গুণনিয়োগটি হবে সর্বাধিক বালকের সংখ্যা কারণ আমাদের এখানে বলা হয়েছে যে সর্বাধিক কতজন বালক অর্থাৎ হাইয়েস্ট সর্বাধিক কতজন বা সবচেয়ে বেশি কত বালকের মধ্যে আমি সেটা সমন্বয় ভাগ করে দিতে পারবো সেই জন্য আমরা এখানে বালকের সংখ্যাগুলো হবে সেটা হবে হলো একশো ছাপ্পান্ন দুশো একুশো তিনশো নব্বইয়ের গসাগু অর্থাৎ গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয় তো সেই আগে আমরা এখানে ভাগ প্রক্রিয়ায় গসাগু বের করেছি ভাগ প্রক্রিয়ায় গসাগু বের করার জন্য ফার্স্টে আমাদের এখানে তিনটি সংখ্যা আসছে প্রথম তিনটি সংখ্যা বাসায় করলাম একশো ছাপ্পান্ন ও দুশো একুশ এটা ক্ষেত্রে একশো ছাপ্পান্ন হলো ছোট এবং দুশো একুশ হলো বড় তাই ফার্স্টে আমরা একশো দুশো একুশে একশো ছাপ্পান্ন দ্বারা ভাগ করবো অর্থাৎ এখানে দুশো একুশ হলো ভাজ্য এবং একশো ছাপ্পান্ন হলো ভাজক যে সংখ্যাকে আমরা ভাগ করি তাকে আমরা ভাজ্য বলি আর যে সংখ্যা দ্বারা ভাগ করি তাকে ভাজক বলি তাহলে এখানে আমরা একশো ছাপ্পান্ন পেলাম এটা হলো ভাজক এবং দুশো একুশ হলো ভাজ্য এরপর একশো ছাপ্পান্ন দুশো একুশের মধ্যে একবার যায় থাকবে একশো ছাপ্পান্ন গেলেও বিয়োগ করে বা পঁয়ষট্টি ভাগ শেষ থাকে আমার নিঃশেষে বিভাজ্য হয় নাই আর নিঃশেষে বিভাজ্য হয় নাই এরপরের পর যদি ধাববে আমাদের আবারও যে এটাকে ভাগ করা তাহলে সেটা কিভাবে সেটা হলো যে পঁয়ষট্টি আমরা ভাগ শেষ পেলাম এটাকে আমরা নতুন ভাজক বানাবো আর আগের যে ভাজকটা ছিল একশো ছাপ্পান্ন এটাকে আমরা নতুন ভাজ্য বানাবো তাহলে এবার আমরা পঁয়ষট্টি পঁয়ষট্টি দ্বারা একশো ছাপ্পান্নকে ভাগ করবো তাহলে একশো ছাপ্পান্নকে যদি পঁয়ষট্টি দ্বারা ভাগ করি সেখানে পঁয়ষট্টি দুইবার যায় একশো তিরিশ হলো গুণ করার পর পঁয়ষট্টিকে দুই দ্বারা বিয়োগ করে পেলাম ছাব্বিশ এরপর নিঃশেষ বিভাজ্য হয় না তাহলে আবার আমরা এবার পঁয়ষট্টিকে ছাব্বিশ দ্বারা ভাগ করব তাহলে পঁয়ষট্টিকে যদি ছাব্বিশ দ্বারা ভাগ করি দুইবার যায় বান্ন বিয়োগ করে পেলাম তেরো আবারও নিঃশেষ বিভাজ্য হয় না আবারও ভাগ শেষ তেরো রইল এবার আবার আবার ছাব্বিশকে আবার তেরো দ্বারা ভাগ করব ছাব্বিশকে তেরো দ্বারা ভাগ করে তেরো দিন ছাব্বিশ নিঃশেষে বিভাজ্য পেয়ে গেলাম অর্থাৎ আমাদের এখানে শেষ ভাজক হলো তেরো যা দ্বারা আমরা নিঃশেষে বিভাজ্য পেয়ে গেছি তাহলে আমাদের এখানে শেষ শেষ ভাজক হলো তেরো এখন আমরা বলতে পারি এখানে এখানে আমার শেষ ভাজক তেরোর দ্বারা নিঃশেষ বিভাজ্য করার কারণ আমরা বলতে পারি এখানে একশো ছাপ্পান্ন ও দুইশো একুশের একশো ছাপ্পান্ন আর দুইশো একুশ অর্থাৎ যে সংখ্যা যদি আমরা দুটি দিন আমরা শুরু করেছিলাম ভাগ সেই সংখ্যা দুটির গসাকু হবে তেরো কিন্তু আমাদের গসাকু বের করতে হবে এখানে আরেকটি সংখ্যা আছে তিনশো নব্বই তাহলে এরপর আমাদের কাজ হলো দেখতে আমরা এই দুটির সংখ্যা গসাকু পেয়ে গেলাম তেরো দেখতে হবে যে এই তেরো দ্বারা ওই সংখ্যাটি নিঃশেষে বিভাজ্য হয় কি না তাহলে এবার আমরা তিনশো নব্বইকে শেষ ভাজক যে তেরো ছিল সেই তেরো দ্বারা ভাগ করতেছি তাহলে ভাগ করার পর তিনশো নব্বই তেরো তিনবার যায় তিন তেরো উনচল্লিশ বিয়োগ করে শূন্য আর একটি শূন্য ছিল সেই শূন্য নাম শূন্য বস্তু ভাগ ফলে তাহলে শূন্য ভাগ ফলে তাহলে আমি নিঃশেষে বিভাজ্য পেয়ে গেলাম অর্থাৎ আমরা এখানে তেরো দ্বারা তিনশো নব্বইকে নিঃশেষে বিভাজ্য করতে পারলাম তাহলে আমাদের আমরা বলতে পারি একশো ছাপ্পান্ন দুইশো একুশে তিনশো নব্বইয়ের গসা গো হবে তেরো কারণ তেরো দ্বারা আমরা তিনটি সংখ্যা এখানে নিঃশেষে বিভাজ্য হয়ে গেছে তাহলে একশো ছাপ্পান্ন দুইশো একুশে তিনশো নব্বই গসা গো হবে তেরো তাহলে আমি আগে বলেছিলাম বালকের সংখ্যা
ফলগুলোর সংখ্যা বের করে ফেললাম যেগুলো অবশ্যই থাকবে সেগুলো বাদ দিয়ে তারপর সেই সংখ্যাগুলো গসাগু বের করলাম এবং গসাগু বের করলাম ভাগ প্রক্রিয়া এবং সেখানে শেষ ভাজক প্রথম দুটি সংখ্যা ক্ষেত্রে শেষ ভাজক পেয়েছিলাম তেরো এবং পরবর্তী সেই তেরো দ্বারা তৃতীয় সংখ্যাটি নিঃশেষে বিভাজ্য হয়েছে তাহলে আমরা বলতে পারি একশো ছাপ্পান্ন দুইশো একুশ তিনশো নব্বই এর গসাগু হবে শেষ ভাজক ছিল তেরো তাই গসাগু হবে তেরো তাহলে নির্ণয় বালকের সংখ্যা হবে তেরো জন তাহলে এটি আমাদের দশের গয়ের উত্তর তাহলে আমরা এই লাইনটার পরে এই ভাগ করার পরে আমরা এই ভাগটা শুরু করব তারপর পরবর্তী লাইনগুলো করব তাহলে বন্ধুরা আজকের পর্বে আমরা অনুষ্ঠানে এক দশমিক তিনের উদাহরণ দশের সৃজনশীল সমাধান দেখে ফেললাম এর পরবর্তী পর্বে অন্য কোনো সমাধান নিয়ে তোমাদের সামনে চলে আসবো সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থেকো সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ আল্লাহ